തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ ഒന്നാമതായി രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ കൊർണേലിയൂസ് പാപ്പ മരിച്ച വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി വിശുദ്ധ ഫേബിയന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷം പതിനാറു മാസത്തേക്ക് മാർപ്പാപ്പാമാരുണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി ഡേസിയൂസ് നടത്തിയ മതപീഡനം കൊർണേലിയൂസിനെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് മാർപ്പാപ്പായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനായ വിശുദ്ധ സിപ്രിയൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ തർക്കമുണ്ടായി വിഗ്രഹങ്ങളെ ധൂപിച്ചവരായാലും വിഗ്രഹങ്ങളെ ധൂപിച്ചുവെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയവരായാലും അവരെ തിരിച്ചെടുത്തുകൂടെന്ന് നൊവേഷ്യൻ വാദിച്ചു ഈ ആഫ്രിക്കൻ താമസിയാതെ ഒരു എതിർ പാപ്പായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊർണേലിയൂസ് പാപ്പ റോമയിൽ അറുപത് മെത്രാന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു സൂനഹദോസ് നടത്തി നൊവേഷ്യനും സന്നിഹിതനായിരുന്നു സൂനഹദോസ് അദ്ദേഹത്തെ മഹറോൻ ചൊല്ലി നൊവേഷ്യൻ മനസ്തപിച്ചില്ല സിപ്രിയൻ കൊർണേലിയൂസ് പാപ്പായുടെ കൃത്യബോധത്തെയും കാരുണ്യത്തെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഡേസിയൂസ് ചക്രവർത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ ഗാലൂസ് ചക്രവർത്തിയായി ഉടനെ ഒരു വസന്ത പടർന്നു പിടിച്ചതിനാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബലി ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗാലൂസ് നിശ്ചയിച്ചു കൊർണേലിയൂസിന് തന്നെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം സിദ്ധിച്ചു വിചിന്തനം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജോണിന്റെ വാക്കുകൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ അവിശ്രമം കഴിവുള്ളിടത്തോളം നന്മ ചെയ്യുക കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മുള്ളുകളാണ് എന്റെ റോസാപൂക്കൾ അങ്ങയുടെ സഹനങ്ങളാണ് എന്റെ പറുദീസ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധൻ രക്തസാക്ഷിയായ കാർത്തേജിലെ വിശുദ്ധ സിപ്രിയൻ മെത്രാൻ ജീവിതകാലം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ കാർത്തേജിലെ ഒരു പ്രധാന സെനറ്ററുടെ മകനാണ് താഷിയൂസ് സിപ്രിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും കലകളിലും അദ്ദേഹം അതിനിപുണനായിരുന്നു തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം കാർത്തേജിൽ റെട്ടോറിക്കിനുള്ള പബ്ലിക് പ്രൊഫസറായി സെസിലിയൂസ് എന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ വൈദികൻ സിപ്രിയനെ ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങൾ ആകർഷകമായി തോന്നിയെങ്കിലും ജഡിക തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആകർഷകമായിരുന്നു ഡൊണാറ്റസിന് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ താൻ അന്ധകാരത്തിൽ ഉഴലുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അൻപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചത് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം മനുഷ്യനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ജ്ഞാനസ്നാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിശദമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാർത്തേജിലെ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു മതത്യാഗികൾക്കും വ്യഭിചാരികൾക്കും കൊലപാതകികൾക്കും അനുദപിച്ചാൽ പാപമോചനം നൽകാമെന്നുള്ള കൊർണേലിയൂസ് പാപ്പായുടെ അഭിപ്രായം സിപ്രിയൻ പിന്താങ്ങി ഡേസിയൂസ് ചക്രവർത്തി മതപീഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ സിപ്രിയൻ രൂപത വിട്ടിറങ്ങി കാർത്തേജിൽ വസന്ത വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നഗരത്തിലെത്തി ഉടനെ അദ്ദേഹം നാടുകടത്തപ്പെട്ടു തിരികെ വിളിച്ചപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ അലറി സിപ്രിയനെ സിംഹത്തിന് കൊടുക്കുക സിപ്രിയനെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുക വലേരിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി സിപ്രിയന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ സിപ്രിയന്റെ വാക്കുകൾ തിരുസഭ നിനക്ക് മാതാവല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് പിതാവായിരിക്കയില്ല നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശികളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം